Мы заметили, что вам очень понравился разбор видео из серии 73 вопроса знаменитости от компании Vogue. Тут на ютубе мы уже разобрали интервью Ким Кардашьян. Оно набрало уже больше 120 тысяч просмотров, за что мы вам очень благодарны. Надеемся, что и этот выпуск вы сможете поднять в топ. Кроме того, на нашем аккаунте в Instagram мы прямо в сторис разбираем другие интервью из этой рубрики. Мы уже разобрали и сохранили в актуальном интервью с Камилой Кабелло и уже начали разбирать интервью Селены Гомес. Подписывайтесь на наш Instagram, чтобы не пропускать такие полезные сторис. А сегодня Вог пришел в гости к Зендае. Несмотря на довольно юный возраст, она сыграла во множестве фильмов и сериалах, построила карьеру певицы. В этом интервью она рассказала, например, о нескольких проектах, в которых участвовала. А главное, сегодня мы разберем интересные слова и фразы, которые неплохо прокачают ваш английский. Обратите внимание на конструкцию thank you, thanks for и глагол с инговым окончанием. Если хотите поблагодарить за что-то конкретное. Thank you so much for having me. Спасибо за приглашение. И thanks for coming. Спасибо, что пришел. Вопрос номер один звучит так. Question number one. Where does your name originate? Okay, so technically it's a long story, but it's based off a word that means to give thanks. That's pretty. Where does your name originate? Откуда берет начало твое имя? Слово originate означает происходить или брать начало. Where did they originate? Where did they originate? Откуда они произошли? So what's something you do every morning without fail? Oh, unfortunately I check my phone. Same here. Yeah. So what's something you do every morning without fail? Что ты делаешь каждое утро без исключений? Фраза without fail означает без исключений, непременно или в обязательном порядке. Например, so a lot of people ask, how do you do this each and every week without fail? So a lot of people ask, how do you do this each and every week without fail? Много людей спрашивают меня, как я делаю это каждую неделю без исключений. Кстати, вот что Зендай ответил. Oh, unfortunately, I check my phone. К сожалению, я пялюсь в свой телефон. Глагол to check привычен нам в значении проверять, выяснить. Но у него еще есть значение смотреть или пялиться. Посмотрите, например. So he was like totally checking me out. So he was like totally checking me out? Так что он реально пялился на меня. Или вот еще. Just checking if this leaf is poisonous. Just checking if this leaf is poisonous. Yeah. Просто проверяю, ядовитый ли этот лист. Представляя своего брата, Зендая говорит. Это Дарнел. Он мой ассистент, брат, все, организатор моей жизни. После каждого из пунктов ассистент, брат, все, Зендая говорит слэш. Это косая черта, вот это. Конечно, обычно этот символ используется в письме, но можно услышать и в устной речи при перечислении чего-либо. Например, это комната, кухня, слэш, спальня, слэш, зал, слэш, танцевальная студия. Вопрос интервьюера. How do you unwind? Как ты снимаешь напряжение? How do you unwind? Глагол unwind означает сбросить напряжение, расслабиться. Вообще он образован от глагола wind, означает виться или наматываться путем добавления приставки un со значением обратного действия. Так глагол из наматываться превратился в разматываться и в переносном значении сбрасывать напряжение. Довольно логично, согласны? И кстати, не путайте со словом wind, ветер. Вот еще примеры. When I got home, it took me almost two months to unwind from the trip. Когда я вернулся домой, мне понадобилось почти два месяца, чтобы сбросить напряжение от поездки. А вот ответ Зендай напоминает нам о простом, но важном грамматическом правиле. I do nothing. I just stay inside and watch Harry Potter and just like don't do anything. Я ничего не делаю, просто сижу дома, смотрю Гарри Поттера и просто ничего не делаю. 
обратите внимание на две фразы. I do nothing и just like don't do anything. Обе имеют одинаковое значение, ничего не делать. А правило такое, избегайте двойного отрицания. То есть, если говорите I do, добавьте nothing. А если говорите I don't do, то используйте anything. Хотя, конечно, у каждого правила есть исключение. Возвращаясь к интервью, Зендая говорит о своем недавнем проекте, сериале Эйфория. Напиши в комментариях, смотрел ли ты его и понравилось ли. А мы продолжаем. Эйфория has been getting some serious buzz. Эйфория подняла серьезную шумиху. Вообще слово «баз» означает «жужжание» или «гул». Но в разговорной речи это может означать повышенный интерес или внимание к чему-либо. He's making a lot of buzz in the media, right? Пишите в комментариях, как переводится эта фраза. Вот варианты. Он наделал много шумихи в прессе. Да? Он сделал большой бум в медиа. Да? Он очень сильно шумел в прессе. Да? Верните Макса. После был задан вопрос о героине Зендаи в сериале «Эйфория», о девочке-тинейджере по имени Ру. What is it that attracted you to Ru? What is it that attracted you to Ru? Что тебя привлекло в Ру? Глагол attract означает привлекать или притягивать внимание. Например, sometimes opposites attract. Sometimes opposites attract. Иногда противоположности притягиваются. А вас привлекает английский язык? Ну, конечно, да, раз вы здесь. Мы всегда говорим, что самый лучший способ учить язык – это находиться в языковой среде. Поэтому мы создали проект Native Show, в котором собрали много преподавателей из разных стран и все носители языка. Вы можете учиться в любом месте и уделять столько времени, сколько вам нужно для этого. Вы общаетесь с носителями, проходите тесты, добавляете слова в словарик. Это очень крутой проект, которым мы очень гордимся. Все подробности в описании под видео. На вопрос And what was the most difficult part of playing her? Что было самым сложным в исполнении этой роли? Зендай ответила I mean I can only understand how her brain works so much, you know, so I really rely heavily on our writer, creator, director, Sam Levinson. Because Ru is basically him, you know? It's his life, so I just ask him. Я понимаю только, как ее мозг усиленно работает, знаешь? Так что я полностью полагаюсь на нашего сценариста, создателя, режиссера Сама Левинсона, потому что Ру, по сути, он. Это его жизнь, так что я просто спрашивала его. Запоминаем три слова. Writer – сценарист. Creator – создатель. И director – режиссер. Еще интересный факт, что director – это не директор, а именно режиссер. Для директора, например, школьного, есть слово headmaster или headmistress, если директор – женщина. I'm sure they won't mind. You'll be a famous film director in no time. Я уверена, что они не против. Ты станешь известным кинорежиссером в два счета. Интервьюер предложил закончить предложение. Hollywood of the future looks like. Голливуд будущего выглядит. И вот что Зендай ответила. Hopefully more diverse. Будем надеяться, более разнообразный. Прилагательное diverse означает многообразный, разнообразный и разносторонний. I had no idea your interests were so diverse. I had no idea your interests were so diverse. Я понятия не имела, что твои интересы такие разнообразные. В этом видео мы разобрали очень много полезных слов и фраз, поэтому с вас жирный лайк. Не забудьте пройти тест по ссылке в описании и чекните страницу Native Show. Вам точно понравится. С вами был голос за кадром из English Show. Если хотите побольше таких видео, пишите в комментариях. Пока!